El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X Radio en TGW, la voz de Guatemala y ahora también en Facebook Live. Amigos, bienvenidos a través del programa X Radio, aquí en TGW, La Voz de Guatemala y en Noticias X en Facebook Live. Transmitimos este programa hoy con nuestro invitado especial, el doctor José Fernando Cifuentes Ruiz, neumólogo del X. Hoy vamos a conversar sobre cómo mantener los pulmones saludables, especialmente con el COVID-19 que nos sigue acompañando. Y en estos meses de clima variado, enero, febrero, son de climas donde hay frío y hay calor, pero que afecta a las vías respiratorias. Doctor, bienvenido. Gran placer saludarle y tenerle aquí en X Radio. Gracias por la invitación y estamos a, a la disposición. Gracias, doctor. ¿Qué tipo de enfermedades pueden realmente afectar a los pulmones en los cambios de clima cuando se inicia enero y que transcurre en un mes donde hay frío y hay calor, pero es bastante extremo el cambio? Pues principalmente lo que se ve afectado son las eh, vías aéreas respiratorias superiores. Eh, casi siempre conlleva esto un incremento de los cuadros gripales, eh, principalmente por virus de influenza o virus incital respiratorio. Y lo segundo que también puede afectar pues, es el micoplasma, que es una de las bacterias atípicas, pero más frecuentes eh, en estos meses. Eh, se da... Sobre todo eh, empiezan como cuadros catarrales, cuadros gripales que pueden ir complicándose, y pueden ir, eh, como la gente dice, me cayó al pecho, pues empezar ya con cuadros de bronquitis o complicarse hasta producir cuadros de neumonía. ¿Cuáles son realmente las causas que podría afectar? Es eh, principalmente algunas que son eh, identificadas ya muy comunes. El, el, principalmente es el... el cambio brusco de temperatura, las temperaturas muy bajas que suceden principalmente por la madrugada y eh, lo que más se recomienda pues es eh, man mantener la misma temperatura ambiental durante la madrugada, pues abrigarse de forma adecuada, las personas que padecen de la vía aérea superior como son los casos de los pacientes que tienen rinitis crónica, pues no, no dormir con, con el pelo mojado para evitar que se congestionen de la nariz eh, pues, y sobre todo también el no exponerse a, a, a cambios muy bruscos de temperatura sino mantenerse abrigados sobre todo el usar eh, bufanda para, para evitar ese cambio muy brusco de temperatura. Tomar ciertas medidas, ¿verdad, doctor? Que es recomendable porque están en casa a una temperatura y salen muy temprano, donde la temperatura pues oscila entre 11 y 12, cuando ha habido bastante frío en la capital, principalmente hablando de la sí, capital. Correcto. 14, eh, bueno, cuando está en 11 ya nos quejamos los citadinos. Ya, ¿verdad? pero los de, <risa> los de antiplano lo, lo toman muy tranquilamente. Para ellos es tan, tan común. ¿Y en qué pueda consistir eh, eh, realmente esos cambios que usted menciona específicamente? ¿A qué personas afecta con, con mayor frecuencia? Eh, me imagino yo a los que están a, afectos, eh, a, afectados a una alergia o alguna problemática en su respiración, pero también pueda afectar a cierto grupo de cierta edad. Sí, correcto. Los grupos poblacionales que se ven mayormente afectados pues son los extremos, los, los niños pequeños menores de 5 años y sobre todo los pacientes mayores de, sesen, de 65 años, tengan o no tengan enfermedades eh, asociadas. También aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, como lo pueden ser la diabetes, como lo puede ser la hipertensión, o enfermedades cardiovasculares, o enfermedades eh, pulmonares propiamente, eh, también las enfermedades inmunosupresoras, como el cáncer, o algunas enfermedades reumatológicas. A estos pacientes, pues son a los que principalmente les pueda afectar eh, 
eh, o, o ser un grupo poblacional de mayor riesgo. ¿Cuáles son las personas que, en, estadísticamente hablando, podría tener un estimado de que son las más afectadas que padecen enfermedades pulmonares? Eh, ¿Más o menos en qué rango de edades podrían oscilar estadísticamente? Eh, principalmente las enfermedades pulmonares eh, son más de gente mayor. Eh, pues arriba de los, casi siempre se hace un diagnóstico por arriba de los 50 años. Pero hay enfermedades pulmonares que pueden ser de gente joven, eh, sobre todo como el asma. Y aquí habría que hacer una salvedad porque los trabajadores, hay enfermedades pulmonares que están asociadas a, a cierto factor de riesgo por el trabajo. Entonces, eh, creo yo que el grupo poblacional de las enfermedades pul eh, pulmonares es muy variable. Se da principalmente en gente mayor, pero podemos encontrar casos en gente joven. Hay personas que posiblemente no saben que están padeciendo ya de alguna enfermedad pulmonar, eh, sienten el famoso pitillo, pero no, no, no saben de, de qué proviene, o tienen algún problema eh, de toser o de respirar con alguna dificultad. En este sentido, ¿cómo podría presentarse esos síntomas y qué deberían de hacer? ¿Acudir inmediatamente pues, a algún tipo de examen? Ya, le, los principales síntomas de las enfermedades pulmonares, pues casi siempre va a ser la tos. Esa queda tos crónica de más de un mes o más de dos meses. También tenemos lo que es la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire que eso también puede haberse acompañado de opresión eh, en el pecho. La gente es, llega a referir que siente un peso en el pecho. Esa fatiga pues tiene que verse a, desde el punto de vista del esfuerzo. Si empieza a hacer a esfuerzos que antes él toleraba normalmente, pero ahora ya no, como caminar más de dos cuadras o subir a un segundo nivel, eh, o cuando ya es en, en casos severos, lo llegan a presentar aún el incorporarse de la cama, el comer, que ya serían pequeños esfuerzos, eh, puede percibirse esa sensación de falta de aire. Otro síntoma, pues, es característico el dolor torácico, eh, serían los principales tres síntomas. Cuando ya uno tiene estos síntomas, pues, lo que debe de hacer, pues, es acudir a su médico de cabecera, o a su médico de su unidad periférica para poder consultar tempranamente que se ha visto que, le, eh, que cuando se hace un diagnóstico correcto tempranamente pues la, la evolución o el pronóstico de la enfermedad puede ser mejor que cuando se hace un diagnóstico ya más tardío y de eso que usted camalmente está haciendo énfasis, doctor, es el tema de la prevención y cómo prevenir si tiene alguno de esos síntomas que usted ha mencionado o principalmente a aquellas personas que tienen una vida sedentaria y que de repente, como usted lo indica, caminaron eh, cierta distancia, subieron dos pisos, tres pisos y sienten que ya, no, que ya no respiran. En la prevención está tratar de ir a identificar ese tipo de problemas. Correcto. Eh, obviamente, como todo, pa, para, en cualquier tipo de enfermedad, pues la prevención es importante y aquí la prevención, pues... También eh, eh, es como en las otras enfermedades, obviamente cambiar los estilos de vida, sobre todo hace, eh, tener una vida saludable en, en el sentido de practicar un ejercicio cardiovascular frecuentemente, el salir a caminar, hacer bicicleta, hacer natación al menos entre 15 a 30 minutos diarios, el hacer... Eh, ejercicios respiratorios ejercicios de respiración sobre todo ejercicios diafragmáticos eh, los, lo segundo es pues comer saludablemente eh, como buen neumólogo pues obviamente contraindicar el uso del cigarro eh, y lo otro en una forma de prevenir pues lo que son las eh, campañas de vacunación la campaña de de la, de la vacunación con la, para la influenza, contra el neumococo, eh, pues se debe cumplir todos los años, eh, entre los meses de octubre y noviembre empieza la campaña de vacunación para la influenza, y la del neumococo, pues esa es una campaña que está más abierta en el año, 
pero que personas que ya tengan mayores de 50 años, que padezcan de enfermedades degenerativas o cardíacas, eh, pulmonares, diabetes, eh, oncológicas, pues todo este grupo poblacional debería de acercarse a sus unidades periféricas y eh, aprovechar y poder vacunarse para prevenir este, estos cuadros de infección. Doctor, una pregunta respecto al COVID-19 que nos ha venido acompañando. ¿Cómo puede afectar el, el COVID a los pulmones, a los pacientes que tienen ya problemas respiratorios identificados? Y, bueno, aquí habría que separar dos, dos, dos grupos poblacionales. Un paciente sano que no padece de ninguna enfermedad pulmonar a un paciente que ya padece de una enfermedad pulmonar previamente. Entonces, lo que hemos visto en el transcurso de estos meses que nos ha acompañado la, la pandemia es que los pacientes eh, tienen una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, pues lo que el principal compromiso que se ha visto es eh, esa sensación de falta de aire, de, de cansancio, de fatiga, un pequeño esfuerzo y que se acompaña principalmente de una oxigenación baja eh, en la sangre. El, el otro síntoma frecuente que se ha visto pues, es la tos, eh, incrementos en periodos de, de tos, donde siente las personas como que se les cerrara la garganta y no puede respirar. Eso sería en la parte como aguda. Y eh, que eso es independientemente si... Tenía, eh, padecíamos o no de enfermedades pulmonares previas o un pulmón o una persona que tenía un pulmón sano. Ahora, ya en las fases eh, crónicas del COVID, eh, los pacientes eh, que padecen de alguna enfermedad pulmonar, el, los síntomas que ellos referían, pues pueden agravarse. ¿A, a qué me refiero esto? a que quedan con una con una fatiga crónica hay gente que tal vez no usaba oxígeno y va a quedar oxígeno dependiente eh, sus tiempos de recuperación o su tiempo de rehabilitación eh, pulmonar es mayor a una persona sana en personas sanas eh, lo que se ha visto en la forma crónica es hay gente que en pocas semanas se recupera completamente y hay otras personas que su recuperación se vuelve un poco más tardías porque deja unas áreas de cicatrices y esas áreas de cicatrices pueden convertirse en, en áreas de fibrosis y al mismo tiempo esas mismas áreas pues afectar lo que es la función pulmonar desde el punto de vista fisiológico ven comprometida su función pulmonar y al verse comprometida la función pulmonar, pues su oxigenación en la sangre, su tolerancia al ejercicio, eh, se ve disminuida. Entonces, en los dos grupos, lo que se ha recomendado para ya de, en, en una etapa post-COVID es iniciar un tratamiento de rehabilitación pulmonar propiamente, que es volver a fortalecer eh, todos los músculos de la respiración, hacer ejercicios respiratorios, hacer ejercicios cardiovasculares para volver a, a hasta cierto punto recuperar la misma función pulmonar que tenía previo al episodio de COVID. Agradezco, doctor, lo que usted nos está indicando con respecto a este tipo de enfermedades y en el manejo realmente de la respiración y cómo tener o mantener, mejor dicho, los pulmones en buen estado. Estamos conversando cómo mantener los pulmones en buen estado y los cambios que afectan principalmente el clima en los dos meses que vamos a vivir, enero y febrero. Hoy tengo al doctor Fernando Cifuentes Ruiz como invitado especial neumólogo del Ix. En esta primera parte hemos hablado interesantes temas sobre cómo... Eh, el efecto que tiene el clima en nuestros pulmones. En la segunda parte, no se lo pierda porque vamos a platicar todo el movimiento que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para los derechohabientes, para que son afectados, para quienes son afectados especialmente de los pulmones. Ya volvemos en la segunda parte.
20 de enero de 1948, abre las puertas a la población afiliada de Guatemala el Centro de Rehabilitación en la Zona 1 de la ciudad. 73 años después, el Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda servicio de rehabilitación integral a todos los afiliados que en derecho corresponde y sus beneficiarios con equipos de alto rendimiento. Este 20 de enero agradezco a esos 425 trabajadores que hacen realidad la inclusión digna, la rehabilitación integral, pero por sobre todo el trato en humanización, en derecho, en calidad y calidez a toda persona que llega a este centro de rehabilitación. Brindamos una atención integral, altamente especializada, con todos los protocolos de seguridad y por sobre todo en derecho y dignidad a la persona que llega a estos hospital. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala y... Un momento de mucha alegría hoy, ¿no? estar llegando a 12 años de servicio. Solicitar a nuestros colaboradores que mantengamos la mística de servicio. Y a nuestros pacientes, agradecerles su comportamiento. Alguno que otro que nos responde algo, algo fuerte. Pero nos entendemos y nos amamos así tal como somos. Así que yo quiero pedir un aplauso para todos nosotros, para nuestros pacientes. Este es nuestro hogar. En tiempo de pandemia hemos trabajado con la misma intención de servirles. Decía el doctor Martínez de enviarles su medicina a casa. Y hoy que estamos volviendo nuevamente a dar consulta presencial, estamos tratando de implementar todas las medidas preventivas universales con nuestro personal, con equipo de protección, guardando el distanciamiento social, porque la vida continúa. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir trabajando. Así que los animo a que juntos, pacientes, colaboradores de Camino Anarquía, seamos de frente y que demos gracias a Dios por la bendición de hoy día de tener Camino Anarquía para su servicio. Estimados amigos, estamos en la segunda parte del programa X Radio. Estamos conversando de cómo mantener los pulmones saludables a pesar de los cambios climáticos y también con el COVID-19. Hoy nuestro invitado especial, el doctor José Fernando Cifuentes Ruiz, neumólogo del X, con quien he platicado ya en la primera parte de cómo eh, se detectan las enfermedades, las causas de que puedan padecer algunos pacientes de problemas respiratorios, especialmente de los pulmones y las personas que padecen de esta enfermedad y cómo ha afectado también con el COVID-19. Doctor, el Ix en ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que pues trabaja por promover esta cultura de prevención a través de este programa Ix Radio, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo brindamos la atención a los pacientes cuando ya el paciente, el derechohabiente, detecta que necesita ir con el especialista? Porque ya es un problema pulmonar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero va a primera consulta y detectan realmente que hay un problema respiratorio. Bueno, eh, aquí la, la forma de que los afiliados pudieran acudir pues puede ser por dos vías. Primero, si tuvieran alguna patología que fuera aguda, pero lo más recomendable es acudir inmediatamente a lo que son los servicios de emergencia de los hospitales eh, de enfermedad común como puede ser zona 6 o zona 9, y obviamente eh, si requiere algún tipo de ingreso hospitalario, pues ya los compañeros en, en atención de emergencia lo determinan y quedan a cargo ya de lo que servía el, el servicio de neumología y nosotros pues eh, tratamos la enfermedad, estabilizamos al paciente y ya lo referimos a un servicio de referencia donde hay un neumólogo para poder darle seguimiento. Ahora, si son de aquellas enfermedades o aquellos síntomas que se han ido manteniendo en el tiempo de forma crónica, pues lo ideal es acudir a sus unidades de referencia, a sus unidades periféricas y eh, los compañeros de enfermedad común que son eh, médicos especialistas en medicina interna, pues ellos harán una evaluación y harán una referencia eh, 
hacia las unidades donde cuenta, eh, cuentan con un servicio de neumología de consulta externa y ya nosotros pues allá haremos los estudios correspondientes para poder hacer el diagnóstico y una vez teniendo el diagnóstico poder brindar el tratamiento correspondiente para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿A cuántos pacientes se les ha podido asistir, doctor, en estadísticas? ¿A cuántos pacientes aproximadamente atiende el Ix por enfermedades pulmonares? Realmente el dato exacto es muy complejo porque no solo son las unidades eh, de servicio especializado donde están las consultas externas de neumología, porque en las unidades periféricas también ven problemas respiratorios. Yo lo que podría decir más o menos es entre un 10 a un 20% de los diagnósticos que podemos realizar en el instituto son de enfermedades respiratorias. En este caso, eh, cabe decir pues que vienen algunos que son de los rangos de, de los pequeños en edades eh, de 0 a, a 7, 12 años aproximadamente y tal vez los que son del, de la tercera edad aproximadamente o hay algún tipo de, de rangos específicos. Eh, por lo menos en lo que es mi campo, que es más eh, adultos, los grupos poblacionales, como mencionamos al principio, pueden ser muy variados. Hay enfermedades pulmonares propiamente es más de gente joven, como es el asma o las enfermedades asociadas al trabajo, o ya enfermedades propiamente de gente mayor, como es eh, las enfermedades asociadas eh, al cigarrillo o por el uso de, o, o por la exposición al humo de leña de forma crónica, las enfermedades eh, por fibrosis, eh, también los problemas, eh, enfermedades asociadas al sobrepeso. Entonces, esos grupos poblacionales, pues ya es más de gente de adulto mayor o, ya de, o de, de gente ya arriba de los 65 años. En el caso de una fibrosis pulmonar, doctor, quienes están más susceptibles en estos cambios climáticos, ¿qué recomendaciones se les puede dar? En general, para todos los pacientes que padecen de enfermedades pulmonares, las recomendaciones ahorita con, con estos cambios de clima es que ellos mismos sepan detectar cuándo su enfermedad eh, pudo haberse descompensado y esto es cuando los pacientes tienen un incremento de la tos, aumentan con cambios en la expectoración o aumenta, toleran menos el esfuerzo que antes toleraban de mejor forma. Eh, cuando estos pacientes presentan estos síntomas, lo recomendable es que acudan inmediatamente con su médico para hacer una valoración. Ahora, las recomendaciones con el, con, para, principalmente en estos climas, pues, es, es lo que habíamos mencionado anteriormente, abrigarse de forma adecuada, mantenerse hidratados, pues, estar tomando vitamina C, eh, evitar ese cambio brusco de temperatura y obviamente el no exponerse no solo por la parte de COVID sino no exponerse a personas que en algún momento puedan estar cursando con un cuadro gripal Hablando un poco del COVID de nuevo doctor, las personas que han sufrido del COVID y que pues superaron el, el virus ¿Cómo pueden ellos volver a restaurar sus pulmones? ¿Cómo quedaron eh, afectada la salud de los pulmones y qué tratamiento o mantenimiento o exámenes eh, periódicos deban de hacerse para pues revisar esos pulmones a tiempo eh, en, en el bloque anterior platicamos lo de lo que consistía la rehabilitación pulmonar eh, yo creo que todos estos pacientes que padecieron de neumonías moderadas a graves eh, por el tema de COVID deben de hacer lo que es rehabilitación pulmonar ¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar? Pues volver a fortalecer todos los músculos de la respiración, aprender a hacer eh, ejercicios principalmente diafragmáticos, eh, el hacer eh, ejercicios cardiovasculares de forma paulatina según cuál vaya siendo su tolerancia, los controles pues estar controlándose por lo menos cada tres meses la función pulmonar a través de una espirometría, 
eh, hacerse controles de radiografía o tomografía al menos a los tres y a los seis meses post COVID y obviamente también llevar un seguimiento por nutrición porque la, lo que se ha visto en estos pacientes es que sufren de un desgaste nutricional, hay pacientes que llegan a perder hasta 20, 30 libras principalmente pierden musculatura y los músculos que se ven afectados principalmente son los de la respiración entonces el aporte nutricional guiado por una nutricionista donde tiene que ser una dieta eh, alta en proteínas para hacer esa recuperación de, del músculo es muy importante en, en la recuperación y lo otro que debería de verse también en estos pacientes pues es el tema de la vacunación de la influenza y del neumococo los que no han estado vacunados para, para estas dos patologías que tuvieron una infección moderada o grave, pues serían candidatos a vacunarse para poder prevenir que un cuadro de este tipo de infecciones pueda eh, complicar la recuperación que ellos están teniendo. Extraordinario toda la información que nos ha traído en este caso el doctor José Fernando Cifuentes Ruiz, neumólogo del Ix, hay tanto de qué poder platicar, pero si usted tiene esos problemas respiratorios y especialmente en estos meses de enero y febrero que bajan las temperaturas, que son extremos de que hay calor y, y un latente frío inmediato de repente, eh, ¿qué mensaje final podríamos darles a nuestros oyentes, a los derechohabientes, a quienes nos siguen cada semana en Ix Radio? para que ustedes puedan tener esa prevención, el sentido de la prevención integral que tiene el Ix es importante y un mensaje especial para quienes puedan padecer de enfermedades eh, de los pulmones o que tienen algún tipo de enfermedad que, que les acompaña como el asma que, que es a veces también más afectado en las bajas temperaturas. Bueno, el principal mensaje que, que daríamos es continuar con una vida saludable eh, seguir haciendo ejercicio, teniendo una alimentación adecuada, pero sobre todo también el poder abrigarnos de forma adecuada ante estos cambios bruscos de temperatura, no exponernos a salir sin una, un abrigo adecuado en, en, en muy temprano o muy noche, eh, continuar con las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, tuviéramos eh, presentar algún síntoma respiratorio pues acudir tempranamente con nuestro médico para poder hacer una valoración adecuada y evitar alguna complicación muchas gracias doctor muy amable y gracias por acompañarnos en el programa X Radio les invitamos, amigos oyentes, amigos que nos siguen también en Facebook Live a través de Noticias X, que nos acompañen cada semana. Nosotros tenemos un invitado especial y un tema importante para promover la cultura de la prevención, la prevención integral, la seguridad social con transparencia y honestidad aquí en X Radio. Quiero agradecer a la sugerencia administrativa, al licenciado Roberto García, jefe de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Sandrita Rodas en la coordinación de noticias, Carla Mijangos en la producción. Yo soy Moisés Jerez, quien les desea a todos lo mejor para mantener una buena prevención en salud, una mejor calidad de vida. Acompáñenos en el próximo X Radio. Hasta pronto. Les hemos presentado X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Síguenos en redes sociales, conéctate con X Radio, los viernes a las 19 horas en TGW 107.3 y a través de Facebook Live en Noticias X. Thanks.